So hello students. Gate 2022 exam dates a few weeks back and on say to that room. So as of now, the exam dates are February 5, 6, 12 and 13. Okay, so starting from today, you can see up to February, we have exactly 5 months. So, this is the limited time, this is the 5 months. You can see the gate of the national level graduate aptitude test. You can see the crack in the exam. Okay, that's why we will see this video. So, you can see this video. Okay, we have a limited time in 5 months. It's not available for 5 months. So, in this time, we will cover the syllabus of the gate in this time. No, definitely yes. Definitely you can cover the syllabus and definitely you can crack the gate 2022 exam. Provided that you have a strict title and preparation strategy. This is the five months of completing the strict title and preparation strategy. Of course, you can crack it. Okay, so you can see this video in the next video. You can see this video in the next video. You can see this video in the next video. You can see this video in the next video. You can see this video in the next video. Gate in the entire syllabus cover is here. Okay, I know that there is a revision of mock test in the practice here. And there is a preparation strategy here. So another point is that, see, if you do all the things that you have done, you will be able to pass out your students. Okay, so if you have done all the things that you have done in the syllabus, you will be able to do all the things that you have done. You will be able to do all the things that you have done in the 9 plus or 10 plus or 10 plus. Okay, high CG pay orang yang tiada kerja. Even though, nihgal abe tak kena selebas semata macam itu, gate attempt yang pula ane gila, you might not even be able to qualify the exam. Okay, so ada ana, nama dulu alarming aja situasi ni barangnya. Okay, ini reason dah macam ni. Si gate is a conceptual level exam. Gate tu nihgal ada memory power ni ala testi ni tu. Pasal nihgal ada concept knowledge ni ana. Okay. So, we are going to study at the same time, and that's why we are actually starting the syllabus. That's why we are going to study at the same time. So, we are going to study these concepts, and we are going to study the important criteria in the case of the gate exam. Okay, for example, we are going to study the control system. In the control system, you are going to study the university level. You are going to study a normal question. You are going to study a block diagram, a system block diagram, and reduce it and find the transfer function. So normally, you have to ask the question about 9 to 12 marks. You have to ask the question about 9 to 12 marks. If you do it, we will reduce the last transfer function of the university. We will do it in one step. If you have to ask the question about 3 marks, we will follow the method. But the same question is the same question. You have to ask the question about 4 options. You have to ask the question about 4 options. You have to ask the question about 4 options. You have to ask the question about 4 options. You have to ask the question about 4 options. You have to ask the question about 4 options. You have to ask the question about 1 or 2 marks. Now, if you use the same strategy for 10 to 12 marks, you don't have to solve it as well. You don't have to solve it as well. And you don't have to cover any questions for the other three questions. That's an issue. Time constraint is an issue. If you study the same method in the gate level, you don't have to apply the university to the same method. There are certain shortcuts to find the answer. Okay? If you prepare the gate level, you don't have to apply the shortcuts to the same method. Okay, one question set in the attempt to see in the same way that we can use the short tips to use the better answer of the end of the method. We will start the gate first. First, we will start the syllabus. Now, in the current year, there are a few variations in the current year. Subject will select a new content and select a delete. But just the syllabus is the same way that we can use the same subject. Okay, second thing is that, you have the previous question papers. Okay, if you have a question about the previous question, at least I am saying that there are 20 years back of question papers. Now, in 2022, in 2001 to 2021, you have three question papers. You have to read the question papers, you have to read the question papers. Now, you have to read the previous question papers. You have to read the topics and the subjects. Similarly, you have to read the weightage of the subjects. Okay, what do you want to do? This subject is lengthwise classified. Okay, so in the case of gate, we have small subjects. Okay, there are length of the subjects. And there are medium subjects, also we have lengthy subjects. Now, we have three classifications. We have small subjects, like you have network theory. Similarly, you have digital electronics, like logic circuit devices. These are small subjects. Okay. 
and medium subjects la varuna or example aanu signal sense systems important subject aanu adhe pole control system also very important subject aanu okay adhe pole lengthy subjects la varuna nammada communication digital analog communication adhe pole analog circuits adu valare length ullaru subject aanu analog circuits okay oru vaadi content varunayana okay and thing is that ipo nammal parannille ee small subjects ee parana network theory okay adhe pole ee digital electronics nu parayunathu appo ee subjects okke nu parayunathu nammada basic subjects aanu ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അറിയാമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചില സോക്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് സിഗ്നൽ സെൻസ് സിസ്റ്റംസിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ചില കൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോംസ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോംസ് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ സ്റ്റഡി ദോ സബ്ജക്ട്സ് ഫസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പഠിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഹൈറാർക്കൽ ഓർഡറിൽ ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചു പോവാം അങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സി യു ഹാവ് എക്സാക്ട്ലി ഫൈവ് മന്ത്സ് റൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ടുഡേ ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് സബ്ജക്ട് തിയറിറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഓൾസോ കറസ്പോണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്സും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം എന്നിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഫോർത്ത് മന്ത് ഓക്കെ ആ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ച സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു തവണ ഇത് മൊത്തം പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് മാസം നിങ്ങൾ ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സ് തിയറിറ്റിക്കലി പഠിച്ചിട്ട് തിയറിറ്റിക്കലി പഠിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പോവാം എന്നിട്ട് ഈ ഫോർത്ത് മന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാത്തിൻ്റെയും റിവിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് നമ്മുടെ ക്രൂഷ്യൽ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പുതിയ കണ്ടൻറ്റൊന്നും പഠിക്കാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത് ഓക്കെ സോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മന്ത് ഫുള്ളി ഫോർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാവും അത് ഫുൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രാക്ക് ഗേറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എക്സാം ഓക്കെ സോ സമറൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലേൺ ദി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ട്രൈ ദി സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് സോൾവ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ദെൻ കണ്ടക്ട് റിവിഷൻ ഫോർ ദ സെയിം And also finally, mock test ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈനലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സ് പഠിക്കുകയാണ് അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ബി ജെ ടി ആംപ്ലിഫയർസ് ഓക്കെ ഈ ബി ജെ ടി ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് തിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതുപോലെ അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സ് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന ബി ജെ ടി ആംപ്ലിഫയർ പവർ ആംപ്ലിഫയർ അങ്ങനെ കുറേ സബ്സെക്ഷൻ കാണും അപ്പം ഈ ഓരോ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ടോപ്പിക്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സായി വരുമല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമിലർലി ഓൾ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്ട്സും നിങ്ങൾ ഇൻറ്റേണലി ഇതേപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് ഓഫ് ദി സബ്ജക്ട്സ് അനലോഗ് സർക്യൂട്ടും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ മിക്സ് അപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലാണ് നിങ്ങളൊരു എൻറ്റായ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാം സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗേ ക്വസ്റ്റ്യൻ
okay and you will also be given corresponding necessary materials also mock test undavum test series undavum and ningalku directly questions chovikkanulla platform undavum okay and ee nammal parayna same principle laan ningalku training tharan povune and also you can reach out to us using this number and register for the same okay so see you soon students and all the best for the same